Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi tunaletea sinema ya ki... historia kabisa ambayo ni picha kali kabisa ambayo eh, utaipata katika lugha ya Kiswahili. Na mimi msimilizi wako hapa Dr. Rashid Pilingu. Na mwibitiwa maneno kwa Kiswahili hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo hakikisha unapata kopi yako ya original. Kesi zinapatikana kwa wingi sana katika jiji la Dar es Salaam, katika msikiti maarufu kabisa msikiti wa Mtoro na msikiti wa Kiblateni. Hapo ndipo zipo ofisi zetu. Hapo Mtoro uliza Swaimu ni mtu maarufu kabisa. Na Mtoro pale uliza Amru au Mtulia. Ni histori ambayo ina masikitiko makubwa kabisa na majonzi. Pia ndani yake kuna mambo ya kusisimua. Na mambo ya kufuru kabisa kabisa. Kwa hiyo ni mambo ambayo utajifunza mengi kabisa kutokana na hii filamu. Kwa ukweli filamu hii ni histori ya ukweli kabisa ni mambo ambayo yalifanyika katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namna vile alipoanza kufikisha ujumbe wake kwanza kazi yake ya utume mpaka anakufa kwa hiyo kuna mambo mengi kama vile vita vya badili vita vya uhudi na mambo mbali mbali ambayo tumekuwa tukiasikia sikia tu juu juu ambapo leo tutaweza kujifunza kupitia filamu hii kaa tayari kabisa kunisikiliza mimi msimizi wako dr Rashid Pilingu kwa hiyo Eh, sinema itakuwa na, na, na waigizaji mashuhuri kabisa ambao wamejitahidi katika kuchukua historia sahihi. Kurani nyingi sana ziwaendee chuo kikuu cha Al Azhar Sharif, chuo kikuu cha Kiislam ambao wao walipitia sinema hii na kuipitisha kwamba hii kisawa na hiki hapa kikae hapa, cha huku kikae huku. Ili mradi kwamba watu ujumbe wafikie katika sura kamili kabisa. Stelling ni Hamza huyo hapo. Na tumezoea kwamba katika sinema nyingi kwamba stilingi huwa hauwawi. Lakini sitaki kukwambia nini utaona mwenyewe uko mbele mambo yatakavyokuwa. Na sinema hii tunaitwa Arisala kama ilivyoandika hapo maandishi mekundu Arisala. Wazungu wanasema the message. Kwa nini imeitwa hivyo kwa sababu asili yake ni ujumbe maalum ambao mtume aliandika barua. Barua hizo akazituma ziende kwa wafalme wa nchi kadha wa kadha. Kwa hiyo kukawa na ujumbe ndani yake kutoka kwa mtume kuwaendea wafalme wa nchi hizo tatu. Kwa hiyo kata ya rioni nini kinaendelea? Kwa hiyo hao ni watu watatu ambao wamepewa barua na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazipeleke mmoja anaenda Irani mwingine anakwenda Rome, Italy, mwingine anakwenda Misri. Kwa hiyo anafikisha barua za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zina ujumbe kuwapelekea wafalme hao. Mtume ambaye amezaliwa mwaka wa 570 alipofika umri wa miaka 40 akapata utume. Kwa hiyo baada ya hapo sasa akiwa maka ndio akaanza rasmi kazi ya kufikisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo watu wanafurahasa wale eh, wanawasomi wa mambo ya history wataona hapo wataelewa uzuri mambo mengi sana. Wengine wanasikia tu Uislamu na Mtume kwamba mambo yalikuwa hivi na vile. Kwa hiyo yote tisa kumi kat kaa kitako usikilize na uangalie kwa makini hii filamu vipi na mna mambo yalivyokuwa. Kwa kweli msafara ulikuwa ni mrefu sana vijana hao waliondoka kwa safari ndefu Chukulia kutoka umbali kutoka maka kwenda kwenda Italy kwa farasi ilikuwa ni safari ndefu si kidogo. Walifuatana lakini wakafika mahala njia panda, mmoja kushoto, mwingine anakula kulia, mmoja ananyosha. Wa kushoto anaelekea Misri, wa kunyosha anaelekea Irani.
Kwa hiyo kafika katika ikulu ya mfalme wa nchi ya Italy Rome Kama unavujua tena zamani bado teknolojia ya mambo ya makaratasi na nini baadhi ya barua ziliandikwa katika karatasi za ngozi baadhi ya barua zikatengenezwa karatasi fulani Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraql Azim Ar-Rum Salam ala man ittaba al-huda Amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim kutoka kwa Muhammad mjumba Mwenyezi Mungu kwenda kwa mfalme Hiraql kiongozi wa nchi ya Rum ama baada ya utangulizi na salamu amani iwe juu ya kila mwenye kufuata uongofu na kualika na kuwashauri uingie katika dini ya Kiislamu He speaks of a new prophet in Arabia Was it like this Huyo hapo anachukisema anazungumza kuhusu habari ya mtume ambaye yuko Arabuni Hebu lete hiyo karatasi bwana mdogo tuione hapo Kwa hiyo mfalme wa Rum ameipokea barua kwa mikono miwili na hivi ndivyo inavyotakiwa usipokee usikatae salamu so zisome zijue Yule naye ni katika miongoni mwa hizo barua Huwa anaingia katika nchi ya Iran min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Adhib al-Furs Aslim taslam kutoka kwa Muhammad ibn Juba Mwenyezi Mungu kwenda kwa bwana Kisra mfalme wa nchi ya Irani silimu ili upate amani nyinyi mizoga ya jangwani mnataka kuwafundisha wa fursi namna ya kuruku Muhammad messenger of God who gave him this authority man a'tahu had Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu nani aliyempa mamlaka haya Amepewa na Mwenyezi Mungu kwa yeye ni rehma kwa ulimwengu wote Kwa hiyo ndo sinema hii ikapata jina Arisala kwa maana kwamba ujumbe kama maandishi yanavyonesha Arisala Qisatul Islam yani ujumbe na history ya Uislam Ndugu yangu hii ni sinema kali sana katika sinema ambazo wewe ushawahi kupata kuziona kaa ufuatilie uone namna ilivyokuwa ndani yake ya sinema hii kuna majonzi makubwa na mambo ya unyama kabisa na ukatili na mambo ya kufurahisha mno yote utayapata humo humo na kuna mambo ya kufuru kabisa kabisa eh bwana kwa hiyo ni historia ambayo imekusanya mambo mengi ambayo inatakiwa ukae kwa makini kabisa utazame namna mambo yalivyokuwa usikae ukisimuliwa vitu vya juu tazama mwenyewe uone vitu vinavyoingia hapa Hakikisha unapata kopi yako ya original kabisa nenda kali yako katika msikiti wa Mtoro uliza Swaimu au Abdu Mwarabu au msikiti wa Kiplateni pale utamuona Amru na imetiwa maneno ya Kiswahili na mimi hapa msimulizi wako Dr. Rashid Piringu e, kwa ushauri na nini piga 0713 4945 na kwa wale walio maeneo ya mbalimbali mbali, wanataka kesiti hizi piga simu 0713470 utampata bwana Swaimu e, utaweza kupata hizi keseti katika namna ya jumla na leja leja na kadhalika Mwenyezi Mungu anasema katika aya ambayo inaonekana hapo e, kwamba lao kama Qur'an ingeshuka juu ya milima basi ungeona milima inanyenyekea na hii ni mifano anawapigia watu kuonesha kwamba mfano ndio ni kitu miongoni mwa njia za kuafikishia watu ujumbe kwa hiyo hii sinema pia nayo ni miongoni mwa mifano halisi ya historia ya kweli kabisa kabisa ili watu wapate kufahamu nini kinaendelea. Abdullahi fi Makkah. Makkah alana multaqal. Historia yetu inaanzia katika mji wa maka kwanza tunaangalia geography ya maka mazingira ya watu wake na namna ilivyokuwa kipindi hicho. Walikuwa Waarabu eh Makuraish walikuwa walijitengenezea mambo ya ibada za kuabudu masanamu. Kwa hiyo hiyo hapo waliobeba ni miongoni mwa miungu yao waliojitengenezea akifanana kama popo, mengine inafanana kama ndege, mengine inafanana na mnyama. Basi walikuwa miongoni mwa ibada zao wakichukua mizoga ya mbuzi, ng'ombe na kuwapelekea kama sadaka 
au mihanga ile miungu yao mbuzi mzima ngombe mzima wanakula wenyewe vizuri lakini yakifa basi hii ndio inakuwa sadaka ya Mungu kwa hiyo wengine walikuwa wakileta pale mchere mtama nini wanamwaga hapo kama namna ya fulani ya ibada na kuomba kulikuwa na viji Mungu Mungu kama na sitini katika alkaba Mungu wa biashara Mungu wa kuoa Mungu wa mambo ya, ya, ya mapenzi kwa hiyo mtu anayetaka biashara na kwenda kwenye kimungu cha biashara anayetaka kuoa anaenda kwenye kimungu cha kuoa basi ili mradi mambo namna hiyo Kadhalika makuresho walikuwa ni wasanii watengenezaji wa viungu vikapu wasusi wazuri na mambo mbalimbali ya kazi za mikono. Na pia walikuwa na mambo ya biashara mbalimbali mambo ya kilimo vitunguu na nini. Na pia ilikuwa na wababe watemi kama huyu bwana kidume aliyoingia anaitwa Umay ibn Khalaf amefuatana na mtumwa kijana mweusi anaitwa Bilal ibn Rabaha kwa hiyo ameingia na yeye tauni ndio kijana twende naam pia walikuwa ni wa mabingwa katika mambo ya kukopeshana kwa riba ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwepo katika makresh huyo bwana kazi yake kukopesha unakopa mia unalipa mia na ishirini, mia hamsini ana usaddid munzu khamsati awam ni miaka mitano naomba unisaidie deni langu lile nimesha kwamba nimesha kwamba kwa kunisaidie uniondolee ile riba basi au lak ولكنني احتاج اليه للعمل في حقلي هو كل ما بقي لي بابو انازيد كبمبدزا الحمار لا يفي بنصف ما عليك الغلام ولدي كني kijana namfanyia kejeri babu nakumwambia kwamba hapa bana hapa ni cash cash na mao pia ni mabwana wakubwa wawili wengine huyu wa kulia anaitwa Abu Sufyan ambaye yeye alikuwa ni miongoni mwa masharifu wakubwa mabwana wakubwa katika maka naona kama msafara huu wa watu wa kutoka katika sham sabaqat mawaidaha zid ala albi'r ash-shamaliya khamsata rijal akharin kam nadhbah 70 ij'alha 100 wa ahfaz li makkata haybata kwa hiyo ilikuwa ni maingiliano makubwa kibiashara alikuwa ipo baina ya makureishi na watu wa kutoka katika miji ya nje kama vile Sham walikuwa wakileta biashara zao na wakienda kupeleka. <laughs> na vile vile ilikuwa makureishi walikuwa na mambo ya sanaa vile vile kama sasa hivi mambo ya kizazi kipya na nini basi mambo yalikuwaepo wakati huo. Bana <laughs> hapo anapiga mistari vizuri kabisa. Watu wanamsikiliza namna anavyotoa mashahidi. <laughs> Ashara Abu Sufyan kaingia naye kwenda kumsikiliza kijana namna anavyopiga mashairi. Lakini kutokana na uhodari wake akatunga shairi hapo hapo la kumsifa Abu Sufyan. Kamaliza hapo watu wamefurahi na Abu Sufyan kwa kuwa ni mtu wa kupenda misifa anampa zawadi kijana basi ili mradi kila mtu alikuwa na fani yake ili mradi mkono unaenda kinywani na huyo mwanamke anaitwa Hindu binti Utba bin Rabia bin Abdul Shamsi bin Abdul Manafi ni binti ambaye alikuwa ameolewa na huyo Abu Sufani ambaye ameondoka muda si mrefu naye kaingia sokoni kutafuta tafuta mitandio shuka na nini zauji Abi Sufyan khudihi bima shi'ti ya maulati wewe unazidisha bei hata kwa mke wa Abu Sufyan ameshindwa bei na kuondoka kwa hiyo Eh ndugu zangu mambo yalikuwa namna hiyo. Huyo bwana amebebwa juu kwa juu. Huyo ni mtu mtukufu sana katika makuraishi kwa sababu huyo ni mtu ilikuwa kazi yake yeye anabuni ana kama anachonga masanamu, anajizaini design, anapata kiji Mungu, anawapelekea jamani safarini na Mungu mpya. Nimetoa akali mpya basi anawaletea wale wananunua, wanambipa pesa na kumwabudu. Au hapo ni Abu Lahabi na mkewe. Mara kaingia jamaa ameleta Mungu aletea Mungu wa design nyingine. Hadha ar-rajul alladhi yaqifu hunak. Man huwa? Kwa hiyo amempokea vizuri anaingiza. Miluni baidan. Nipelekeni huko mbali kabisa. Kwa hiyo yeye ilikuwa kazi yake ni kutengeneza tu miungu. Ila kuabudu anaachia wenzake. Akhi. Limadha la tuqifu 'inda haddi? 
Rubama yatagayar. Unajua mimi wangu tatizo Muhammad hii miungu yetu mizo ya kindo Muhammad ndio kila siku ya kazi yake kuikashifu. An ya'tazila murtaq. Huenda atabadilika huyo. Atabadilika mtu miaka 40 anafanya kusudi yule umbea tu. Wewe miaka 40 mzima bwana kazi yake kushinda milimani huko anaotaota ndoto mara wasi juu miungu yenu Mungu mmoja yeye Mungu mmoja tawezekana vipi wanaume yoyote yanakuwa gangali kwa sababu ya wewe Mungu uza na manata uza na manata ni miongoni mwa masanamu makubwa kabisa katika hiyo alkaba huyo hapo ndo Mungu wao anaitwa Huban walikuwa na masanamu yapatao kama mia tatu hivi au zaidi امر خطير بدعه جحود تمرد اخشى على محمد من نفسه نعم هيو ني الكعبه الكعبه ني محل ambapo pana hiyo hiyo kitu kilicho kama kibox hivi chausi au kama kinyumba fulani hapo hiyo ndio alkaba tukufu alkaba hiyo kihistoria ni mahala ambapo palijengwa toka enzi kabla ya nabii Ibrahim kabla yao makurishi makurishi wenyewe wamezaliwa wameikuta ila wao walichokifanya wakatengeneza miungu yao na kuiweka katika hiyo nyumba ambayo wao waliikuta si wa, wao waliojenga na huyo kijana anaitwa Zaid ibn Harith riskika ya Zaid ni rafiki wa karibu sana wa mtume Muhammad la lam narahu ba'd ارسلتني خديجه مزيد نيمكوجا سيدي محمد نيمكوتها لعله في بيت ابي بكر لابد وين دا يبقى كاتكا نيمباني كو ابو بكر لا يزال اذا في الغار ثلاثه ايام طال غيابه هذه المره ما انا منا كما سكوتات هي في سيامونا في بي ويوي كان هو يكتنا فلست اعرف ما يعني المرء يرى العالم بوضوح اعظم من فوق الجبل lakini huenda yuko katika mlima. Muhammad alikuwa anapenda kushinda katika mlima huo na hilo pango nililiona alikuwa akipenda kupumzika mara hapo. Na hapo ndipo iliposhuka kwa mara ya kwanza Qur'ani sura ile Iqra au sura Alaq. Hapo ndipo alipopata utume na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya kwanza kabisa. soma kwa jina la Mola wako aliyeumba ambaye amemumba mwanadamu kwa tone la damu kwa hiyo Qur'ani zikashuka aya tano za mwanzo katika sura Talaq na ndipo hapo alipopata utume na Nabii Muhammad kwa mara ya kwanza na kuanzia hapo akaanza kuwatangazia jamaa zake ndugu zake na watu wake wa karibu kwanza kabla ya watu wa mbali na kuambia kwamba mimi kuanzia leo ni mtume wa Mwenyezi Mungu Allah ameniletea mimi ujumbe kupitia malaika wake Jibril alionijia nikamuona live namna hii Habari zikaanza kuenea na watu wakaanza kumwamini na kuingia katika dini ya Kiislamu La yazalu fi dithar Al wahyu yathqul alayhi hatta la yakadu yaqwa ala raf yadi Hapo kijana Zaidu ambaye ni rafiki wa karibu mtume Muhammad naye baada ya kupata ujumbe huo naye pia akaanza kueneza kwa watu ama kwa sana kuasimulia namna vile wahai ama ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu ulivyokuwa ukimshukia hiyo kuna hivyo kwa kimshukia Muhammad Mada asaba ibn akhi Muhammad Habari zivoinea na babaki mdogo Abu Talib anamuuliza rafiki yake hebu nieleze nini kilichomkuta mwanangu nini Shetani au kitu gani Atahu al-malak wa qala la Iqra Kamjia malaika kisha akamwambia soma Faqala Muhammad Muhammad akasema ما انا بقال ميمي سيجوي كسوما اقال الملك مره اخرى اكسمه نينغيني ملائكه اقرا ثم واجاب محمد محمد اكجيب ما اقرا ميمي سيجوي كسوما عند اذن بعد هابو قال ملك الوحي ملائكه اكسمه كمبيا محمد اقرا باسم ربك الذي خلق ثم قال جنا ملاك اليومبا خلق الانسان من علق امي مومبا منادم كتوكانا باندي لا دام 
So mana mula wako ni mkarimu sana na ni mpole sana Ame mfundisha mwana damu yale ya siokuwa Yale ya likuwa hayajui Haka isi kama vile ya limaneno ya misha andikuwa katika nafsi yake Basi Jibriru haka ondoka Muhammad alipondoka hapa pangoni Haka sautan mina sema ya kul Ya Muhammad Akasikia sauti kutuka mbinguni kimambia Eo Muhammad wewe ni mjumbe wa mwenyezi mungu Na mimi ni Jibrilu Basi ya karudi katika watu wake na kuwaza kumsimulia Khadija na jama zake wengine Ndipo ndugu yake alibu nabi atbi taliba kamambia Ewe kaka yangu Jibashirie kwamba wewe ni mtume wa uma huu kwa sababu mtu huyo huwa hamshukia yeyote isipokuwa anakuwa ni mtu fama taarifu ya zaid nani mwingine anajua habari hizi wala man araf khadija wa ali wa abu bakr watu ahdija ali abu bakr wote wanafaa je wewe ana ibn hu bitabani na mimi tena hilo swali mtu wangu wa karibu nisijui habari zake tahdhari an tu'lina hadha al-amr fi makkah yahdhari kijana na kusihi Habari hii sije ikainea katika maka na kutadharisha sana. Lani ya tahalla anu abada. Tatari ya tahalla machafuko kabisa na kufuruga amani. Uwe ni babaki? Muhammad mbida wa chaashirati. La adri baad. Kwa li Muhammad ya takalini ya saa? Mgaar, al malaika, inna habida. Eti yome mtume, malaika kanijia. Yara anna hatha shanu bani Hashim. Hai mambu inonikana ni mambu ya kuwawa kina bani Hashim. Mbida hatha lukatsaba kanthalo. Vipi itakuwa huu ni uongo wakati mambo ya disha tukia zamani? Au kabla thalika ala Nuhin wa Musa wa Isa wa kuli lambia? Manabi wote wa zamani walipata mambo kama haya. Musaab, man hada? Nani wa ya nagwa ngawadi? Hebu mfungulia kwa za tuwa na mina. Amengia Jafar. Mabi ya di. Hii ni ulicheshi kwa mkono ni mwako? Sura tu mina Qur'an. Hii ni sura katika Qur'ani. Ambayo yumishuka muda. Sio mrefu walikuwa kisomea na kwa siri kubwa kabisa. Yuhu alitaka po kunjwa kunjwa. Na nyota alitaka po kutika. Mirima itaka po indeshwa. Na midi nangamia wenye mimba pevu watakapo achwa Na wanyama watakapo kusanywa Na bahari zitakapo ashwa moto Roho zitakapo ungarisho na viwiriwidi Mtoto wa kiki ya liye uwawa bila atia atakapo ulizwa Kwa makusagane ya liwawa Na madaftari atakapo inezwa Ando wa mbingu utakapo tanduliwa Na jahana mu itakapo chuchewa Na pepo itakapo sugezwa Kila nafsu itajua li chuki hodolisha Kwa hiyo Hawe ni manena li ushuka mda simlefu ya kurani Jewe ulikuwepo wakati uo Ya natelemuka maneno hayo kwa mtume Na maneno hayo ni likuwepo Na hili kuwa mtume kwa kweda litagayar Sivo vile tulivo mzoea Sula ya kedi kwa na huzunisha ya huruma kabisa kabisa Kwa kwedi ni jambo la kutoka mbinguni khaswa Kwa hiyo walikuwa kisomea na hizo aya Usiku kwa usiku Wanapiana hawe mawitha tena kwa siri kubwa Walikuwa mejificha katika chumba marumu Na kuondoka uo usiku usiku tena kwa siri kubwa kabisa Kwa kuogopa makureishi wa siji waka wafanyi ofisadi kwa maana ilikuwa anaikamatwa basi ni adhabu mtindo mmoja. Kwa hiyo wa kwanza anaondoka au ni kijana anaitwa Ammar bin Yasar. Nje anakutana na Doria. Kwa hiyo ametumia ujanja wa kivita hapo amejificha hapo. Anatoka huyu, anatoka huyu basi hivyo mpaka habari na kuisha Kijana nakata mitaa kuelekea kwao 
Lakini kwa tahadhari kubwa kabisa kuogopa Doria maana kulikuwa na Doria kali kabisa ya kuwasaka hawa jamaa. Hatimaye askari wamemshtukia wanamfuatilia kinyume nyume mpaka nyumbani kwake. Kijana ameshafika nyumbani kwa wazee wake. Ahma. Aina kum. Ulikuwa wapi mwanangu Amar? Aina kum. Ulikuwa wapi? Basi ile kugeuka kadondosha kulikuwa na kimungu cha sanamu cha kukiabudu mle chumbani cha kuombea ombea riziki na nini? Furan. Azambu zam. Oh mungu wangu nisamee. Nisamee kwa sala mwanangu alijua alitendalo. Na alhaya. Lakina hula miyamna hnafsa huauna. Lakini mui mungu anashindwa kujokuwa mwenye nafsi yake. Hea ya mishindwa wakati minapilega mkondo siangeza kukwepa. Haka. Waladhi yudri kula msar. Na kwambeni mungu wa haki ni ule ambaye. Hatuwezi kumuona ila hea na tuona sisi. Amma. Inana nara alali hata fil kaaba chikula yao. Amma. Mwanangu. Ndo wana kufuru na mnai, miungu hitu na yona kila siku katika alkama na kuyabudu. Leo hii mini mekuza mpaka unafikia makamu hae, unafikiri nani hale okufikia, hale okupakiri na mnai kama siyo miungu hii. Kato kulu hata shadu ina husadiku alamini. Uwe Muhammadi, tulikuwa tunashudia kabisa kabisa kwa mbali mkweli mwaminifu. Lakini sasa leo kashanza kuingiria mpaka kutharau ibada miungu yetu, angalia sasa wanetu washafikia hali na mnai. Al-aliha, ayu aliha tinhadhi lati tarda an yamuta linsanu juwa. Sikiliza baba habari ya Mungu nitakaza kutumia akili kwa sababu angalia mambo yalivyo sasa hivi mwanadamu wanafanyana ufisadi kuuana bin wala jarira ataraha alihatan hadhi lati lati tahrimu nisaa huriyat ikhtiyar as-salihin wa tarda bi an yukrahana ala hayat angalia mambo yanayofanyika sasa hivi ya ufisadi leo hii mwanamke anazaa mtoto anamfukiwa mzima mzima akiwa hai hana makosa yoyote mtoto wa kiume akizaliwa ndo anaachwa na kuna linaltaqi ya abadan ana wa mume wangu mtoto huyu maneno aliongea akia Mungu sijawahi kuyasikia mimi hata siku moja. Yameniingia sio kwenye akili yangu. Haki ya Mungu tena. Kana abi ala washki an yaitani yatfinani. Kama waada ukhti. Tena mamangu mie ndivyo kwamba doni mdogo nilivyozaliwa tu basi baba alikuparisha panga mie nivuzike katika ardhi mzima mzima kama vile alivyomfanyia dadangu dadangu ndo watu naye kishamzika vitungi kwa wawili sisi maskini leo Muhammad huyu kumbe ametudetea mambo haya Mwenyezi Mungu kumbe hapendi namna hii siku ya kiyama watakuja kuulizwa watu eh maskini itakuwaaje siku hiyo basi nanitia uchungu mimi adunu annaha kanat haqiqa kwa kweli mimi naona hii ndio dini ya haqiqa kabisa hii na hapa kwa mungu walio niumba mimi ni kuhai leo mimi lazima ni fuwate hii dini mwanangu maneno mke wangu maneno mawili tu basi ya misha kubadilisha maneno ya mtoto kueleza hii staiki kapisa mtu kwa budu masadamu wa ifai na mimi ndo nisha amini hivu alahi ya nuzirika alifajra maa rasuli basi mama mimi nitenda kumweleza mtu umi ya balizi Mdi ila Muhammad. Mwanangu nenda kwa Muhammad. Kamambie baba na mama na wawo washakubali ibada hizi kwa yu wamiamua na wawo kusilimu. Mtoto huyu. Rajulani atbahani. Eh, nimeona watu wawidi wanamfuata mwanetu. Siju ni watu gani wale. Ekra, ekra. Muhammad la yaktubu wala yakra. Walikuwa ni askari misha mpereka chini ya ulinzi Mungu gani uwe anaongia yeti Na mbona mina ongia hae Yeti mnabudu mungu Anaongia mungu anasema mungu anaya na ongia Vichikesho kabisa Muhammadun yati Na hula yansa harfan mima yuha ilayhi Suma yumli ladhi yuha ilaiha ala mani udawinu Kitu na chukwambieni kwa mba Muhammad na yashushua ufunua mbo ni Kur'ani Na wala hasahau yale anayo yambio Simu nda wazimu anayo sema ni hakika Kabisa kabisa Ala takuluna inahu ya khtabi ufi titarihi mughmad al aynai Naam Walakina kalbahu mutafatih Ant Urkuluhu takdiran li fasahati La La isa hatha Walhal 
Sikiliza ni kwambie ni Qur'an wala si maneno ya Mwenyezi Mungu. Ana hayatana rahnun bi alihati al-Ka'bah. Nahnu ashabu al-Ka'bah. Kul 'am tahajju ilayna al-qawafil. Tatufu bil Ka'bah. Sisi ndio mabona wakubwa hii al-Ka'bah hapa. Hayo yanaosa Muhammad si mambo sahihi kabisa. Tuko hapa sisi tunatembea katika al-Ka'bah na watu wanakuja kuhiji hapa. Kaifa nastabdilu 300 ila bi ilahin wahid la nara? Antum takuluna innahu fi kulli ma'an. Mambo ambalo Mungu aliyesikia ni Mungu mmoja kila sehemu. Taib fi yathrib fi al-Yaman fawqa al-Qamar. Mungu gani? Taib Yemen. Mungu mmoja huyo itawezekanaje sehemu zote hizi? Yemen, Maka, Madina. Im an ya'budu ilahan wahidan yajidunahu fi kulli makan. Alihatu. Yaani Mungu mmoja huyo unayemwabudu hawai anapatikana kila sehemu Mungu mmoja. Laisa Allah chunga sana kijana. Hakuna Mungu anayeuzwa na kununuliwa. Ihdhar wa ntabih ya fata. Tahadhari sana kijana kuwa na adabu. Usifanye mambo ya kejeli hapa tushakwambia. Kwa ana hadha al-ummiya yaqra'u lakum anna al-abda yusawi sayyida. Mimi nashangaa sana eti huyu Muhammad yuna anasema kwamba eti wanadamu wote ni sawa. Huyu Bilal mimi ndio mnunua awe sawa na mimi. Mtume amesema kwamba watu wote ni sawa maadamu wote ni wanadamu. Bilal. Bilal ya bunjo hapa. Huyu ni kijana anaitwa Bilal ibn Rabaha. Sasa wacha tumuoneshe kwamba ajue kwamba binadamu sio sawa kuna tofauti kuna mabwana wakubwa na kuna watumwa Bilali shika mjeredi anza kumchalaza huyu kijana ajue kwamba Mungu hakuna eh, Mungu mmoja Atule haya mchape huyo Bilali anashindwa kutokana na ile mazungumzo na ule mjadala amepata imani fulani katika fikra yake na ye Ishlidhu Chapi uyo Kijana umembu ni chapi Fanya kazi uto tumwa Fanya kama ulivotumwa kijana ukuwa nafsi yako hawa jamaa watakuja kuadhibu bule kwa ajili yako. Raitum kaifa tabqa al-fasadu fi Makkah hatta wasala ila abidina? Ha, unaona sasa mambo yalivyo kumbe mpaka watumwa wetu wameshakuwa wamekuwa na ufisadi namna hii? Nani amliku ruha ka wa jasada kama zo shtaraituka ya Bilal. Bilal toka nimekununua kuwa mtumwa hujawahi kunifanyia ujeuri kama huu. Sasa subiri. Kijana Bilal baada ya kuonekana kwamba na yeye imani ya Kiislamu imeshamwingia akakamatwa na yeye kutiwa katika mkongoto Bilali kila kiadhibiwa yeye ni Ahad Mungu mmoja Mungu mmoja Mungu mmoja Ahad Ahad Mungu mmoja tu Ahad mungu mmoja tupiga uwa kini hapa mungu mmoja Habari ya kwabudu miungu mingi ya masanamu Mungu mmoja tu Allah bas Ndipo makureshi bada hapo wakona mweke bongi ilajiwe kifuani Huyu Muhammad ya fai kabisa kabisa Anatualibia kabisa mpaka watumwa Kaingia kijana na ito Zaidu Bunharitha Amitumwa na Bubakari na mambia Kwa mba Bubakari atatoa Zaidu ya dinari miya moja Katika bebi mtaka yotaja yoyote Takupeni pesa mwachie uru huyu kijana hapa Mutawazidisha hiyo beyenu miya dinari miya moja ماذا بعد هذه المزايدة على العديد؟ 
kwanza bora anunulie eti huyu eh, kashaanza kubadilika kusilimu huyu hata si atumtaki vile vile bora mumuuzie tu huyo aondoke naye Uzuru haya haya mchukue nilete pesa hiyo hapo chukua pesa haya ondokeni naye huyo sisi hatuna haja naye kwa hiyo Bilali eh Bunrabaha akanunuliwa ili kumkomboa lakini wakati huo huo binti Utba binti Zaid uh, Hindu binti Utba kaka yake Hudhaifa naye kumbe ameshasilimu kulukum auladi wote nyinyi wanangu mnagombana nini sasa huyu kama kasilimu huyu bado basi mwache amnahu kama turid ma tasha Muhammadun manahani at-tuma'inata was-salam Baba nakueleza Muhammad ndiye aliyeniza amani na utulivu katika nchi hii. Kwa hiyo una cha kunambia mimi ndio chasilimu fanya utakalo. Huyu mzee ndo aliyokuwa kitesa kule watu waliosilimu mwanaye ambaye na yeye tayari kutoka kiume ameshaamua kuingia katika Uislamu. Lista min ajli. Ashfiq ala abi. Kaka Msikilize baba, hivi kwa ndio unaacha dini hivi hivi. Kaka, yani wewe ndio ndio umeamua ndio hivyo, muone muone muone. Nabna akhika yasubu alihatana. Sikiliza Abu Talibi, hakika huyu Muhammad huyu mtoto wa kaka yako anatukana sana miungu yetu. Mahlan ya Aba al-Hakam. Wameenda kumshtaki mtume kwa babake anayemlea ambaye ni Abu Talib. Baada ya kufia babake mzazi akawa analelewa na huyu mzee. Humu alladhina yattabi'una وماذا تقول عن العرب شباب مكة يقودون شيوخها قل لي يا ابا طالب كيف تختار السماء نبيا ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لكن يا ابو طالب ابو انغاليه هو مناو محمد hivi kweli utume utume gani mtu anatoka anatembea mitaani anakwenda sokoni anarudi mitaani tunaye chakula anakula mtume gani anakuaga hivyo ذلك احد الفريقين na kama ingekuwa utume basi angepata mtu mmoja miongoni mwa mabona wakubwa wawili hapa duniani sasa sisi tunakutuma kamwambie mwanao Muhammad ikiwa anataka mali tutamkusanyia tumpe na ikiwa anataka cheo tutampa cheo basi yeye atakuwa kiongozi wetu hapa nenda kamweleze namna aachane na haya mambo in arada sultan pia tunaongeza ikiwa anataka utawala basi tutampa funguo za alkaba zishike yeye ndipo mzee Abu Talib anaenda kwa Muhammad kumfikishia ujumbe ile utumwa na makureishi lakini katika sinema hii zingatia kwamba sura ya Nabii Muhammad haitoonyeshwa mwanzo hadi mwisho ingawa hapo Abu Talib amekaa mbele ya Muhammad E mwanangu nimekuja hapa kukusii nimetumwa na makureishi nataka uniambie kauli moja na kuomba wamesema makureishi kwamba sema chochote unachotaka watakupa uachane na hii habari ya kutangaza kwamba eti hakuna Mungu ila Mungu mmoja tu Allah ili jambo achana nalo mwanangu unanihudhurisha katika ubli wangu una utu uzima Abu Talib analeta majibu Ma azama Muhammad Wallahi Muhammad akukubali amekataa katu katu. Anasema yeye baba yangu hakika mimi kama mtanipa mimi dunia yote na vilivyomo mimi nishaipuuza na kama mtaweka jua kushoto mwezi kulia nikubali sito acha mpaka dunia yote ijue habari hizi ninazosema mimi Mtume amesema kwamba mambo ya kuficha ficha sasa hivi basi shafika wakati sasa hivi mambo ni wazi wazi atakayetaka sawa sitaka shauri yake tunaingia mtaani wala naabudu illa iya kwa hiyo maandamano ya kwanza kabisa yanafanyika wanafanya action kuonesha watu kwamba sisi ndio waislamu kama mmekubali hamkukubali ndio tayari sisi maana tunakuonesheni mjue kwamba sisi ni waislamu la ilaha ila allah muhammadur rasulullah
kwa kawaida kuna potokea ukelele wa aina yoyote ile katika maka basi makureishi walikuwa wakijikusanya katika alkaba kwamba taarifa zote habari zote zilikuwa zikitolewa hapo katika alkaba tukufu kwa hiyo mji mzima wakadhani labda kuna message fulani kwa hiyo wakakusanyika wote katika alkaba tukufu Abu Lahab na mke nao wanajiuliza kuna nini kwani huko Hebu tutoke tukajionee kuna habari gani. Watu washajikusanya katika alkaba wanasubiri wao ni nini kuna kitu gani kinachoendelea? Atasmauna ya Quraysh. Haltatrukuna asafila Makka. Mnasikia nyinyi Quraysh? Hivi kweli mnakubali kuachiwa pumbavu wachache huu mji wa Makka? Hawa wapumbavu wachache tu mnaoachia huu mji. Abu Lahab anasema hao watatiwa kazi yao hawa ni kuwawekee moto naru that lahabin Abu Lahab na mkewe wanasema hawa wachomwe moto hawa Kwa hiyo plani ile yotokeo ile tuliyoletwa na mke wa Abu Lahab eh, wamekusanya sasa kuni wauwashe moto moto ambao mwanamke aliuita moto that lahabin Na hiyo ndio njia kuu ya kutukezea kwenye alkaba kwa hiyo wamewategeshea sehemu nzuri kabisa ambayo hapo lazima watapita. Haya uwashe sasa. Amani ya kule ndio hivyo sasa hapa tukae tu tujiweke tumlinde mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtume ametengenezewa kuta mafubuti kabisa ili kumkinga. Juu kuna kikosi maalum cha vijana hao kazi yao ni mawe tu. Maana yake yani kama ingekuwa ile teknolojia ya mabomu ya machozi hapo sasa ndio ingekuwa ndo eh eh eh. Na hapo ndipo ilipoteremka sura tabati ya Dabi Lahab wa Tabba. Eh miangamia mikono ya Abulahab pamoja na mkewe. Eh nao wamepata hasara. Tabati hata ilishuka hapo. Vijana wakasonga mbele tu moto wakaupangua afu wakaingia. Au. Lengo lao wafike pale pale katika alkaba tukufu. Baada kuona wameshapenya ukuta wa moto. Kijana kamanda anamlishwa lete vijana huyo ni kamanda ambaye alikuwa anaongoza kikosi maalum kikosi cha kuzuia mambo ya ghasia na nini zikishindikana na vikosi vyote ndio kinaletwa hicho sasa <tos> naam kwa sasa hivi sijui ndio kingeitwaje sijui <tos> kwa hiyo wanasakiziwa kikosi maalum hicho <tos> kimebeba sub machine gani za wakati huo ambazo wewe ndio kama utakavyoziona hapo Au jamaa wamejishika umbandui hata mmoja wote wameshikamana Wanakutana na askari mbele wanawaziwia wasivuke ukuta ule Abu Sufyan anakuja kushauriana na bwana mkubwa mwenzie nini wafanye? Tunakwambia ni nyinyi watu wote hapa. Abu Sufyan watu wenyewe 30 tu hawa kweli ndio watusumbue sisi hapa. Watu 30 tu. Hatta la ya'lu wa sha'nuhum bayna al-Arab. Antum tasuduna na al Nyinyi mnatuzuia sisi katika haki ya Mwenyezi Mungu. Hii nyumba ili achwe na Nabii Ibrahim pamoja na, ma, na mambo yote yaliyopita nyinyi mnatakutonea tu. Natoa ishara kwamba jamaa waziwiriwe. Eh bwana. Kwa hiyo maandamano yanafika pale walipapa kusudia katika alkaba tukufu maandamano ya kwanza kabisa. Anapanda zaidi.
kufikisha ujumbe wale kusudi لا اعبد ما تعبد اي ما كافر وما كا اتعبدوا الى كلا اتعبدوا منشو كيعبدوا ني توي هو هابا انا تولوا مره موجا اوقفوا هذا الكذاب ابو هو هابا مكو واو وا وونغو هو محمد هو كاتيكاتي هو هابا كما تاني كوانزا هو هو ندو مكوب وا فيتنا هو يا ما ندو هيفا متومه تملند هابا توحكيش هابا ولا توفي واتي كوليكو متومه Kwa hiyo ilikuwa kinyang'anyiro katika kumgombania mtume. Lakini kwa mbali anatokea mtu mmoja anaitwa Hamza. Huyo alikuwa ni mwanaume kweli kweli si mchezo. Sasa pakapatikana kimya kibonja kizito kabisa. Makuresho anasema afadhali maana huyu jamaa ni komando. Na Waislamu nao wanasema afadhali kwa sababu huyu jamaa akubali mtu yote kuvurumiwa mbele ya macho yake. Kwa hiyo sasa wanakuja kuangalia je Hamza atakuja kumtetea nani katika makundi mawili yale pale. Jamali natisha maana mpaka watu wote wanajipangonye kumpisha. Huyu anaitwa Hamza ibn Abdul Muttalib. Basil wa mawarun anta ya Aba Jahl. Wewe Abu Jahali ndio wewe umekusanya watu hapa unaonea? Qatilu rijalan bila silaha. Unataka kuwapiga watu hawana silaha yoyote hapa? Asabi. Wa man asfahu minkum? Wapumbavu hawa. Nani mpumbavu? Nani mpumbavu? Adul muftaril wa kadhab. Yaani wewe Muhammad ni mpumbavu, hebu kula kibao hicho kwanza. Kwa hiyo Abu Jahali ambaye alikuwa anaongeza anaongoza operation yote, amekula kofi moja, ameshuka chini. Na nyinyi hapa vipi mliobaki nyinyi kuna yoyote anaweza kusogea hapa ana ala dini Muhammad si mimi nakutangazieni leo mimi niko katika dini ya Muhammad aliyarudd alayya thalika kuna mtu anaweza kunirudishia chochote hapa basi hapo ikabidi kila mmoja na kona yake hapo kinyemela kabisa eh kuna watu wengine wako nganga hadi namna hiyo wanatisha Hamza amesogea paka mbele ya mtume mwenyewe eh عندما اجوب الصحراء بالليل ادرك ان الله اكبر من ان يوقف يا محمد kwa kweli mimi imenijia katika ndoto yangu usiku kabisa imethibiti kabisa kwamba hakika Allah ndiye Mungu na ndiye mtukufu juu ya kila kitu chochote kile cha duniani kitu ninachoshangaa kila tunapozidi kuadhibu basi ndio wanazidi sana kuwa na nguvu لا ادري كيف برجل امي جوز ال40 يهبط من جبل لا علم فيه ولا لكن مين شنغا سنا يا محمد ايت متو ميك 40 ولا سي متو مدوغو ايت انا كامل ايماني يوكو بس انا وتندوتو مي متومي انا مين شنغا كويلي على واتو ما مفاتا محمد ام لا لوتي امبيا تو بس كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر رقبته Muhammad yaiduhum bi anhar min khamr wa laban lakini inakuwaje wa watu wanaume wazima kabisa kumfuata Muhammad huyu Muhammad unajua anawaidi watu eti peponi kutakuwa na mito ya asali mito ya maziwa basi ndio wanadanganyika na hiyo maziwa na asali ndio wanamfuata Muhammad lakini wakati huo tayari kikosi maalum kinaendeleza operation kukamata kamata kila anayekutwa anayekutwa amesilimu au taarifa zikiwafikia kwamba fulani amesilimu basi anakamatwa na kutiwa katika selo maalum na kufungiwa na njaa humo siku sita saba bila kula wala kunywa chochote huyo mama anaitwa Sumaya mama yake mzazi kijana Amar bin Yasar Kijana Amari mama yake ameshalewekwa hapo na yeye anakula mkongoto na kutiwa katika sehemu maalumu ya kuadhibiwa. Hicho alichoshika mkononi ni kama ni kimungu fulani hivi anamwambia huyu hapa ni Mungu wako unasemaje? Wala turidu an tadhkura alihatana bi khair. Udhkurhu bani. 
ukisema huba ndio Mungu tunakuachia mzee haya sema kijana amari anaangalia jinsi baba yake alivyouawa kwa sababu ya kukataa kusema huba ndio Mungu sasa inamgeukia yeye mwenyewe Amar Tanua miguu huyo anatanuliwa miguu na mikono Anaona baba yake kashakufa na mama yake ndio huyo hapo anachanuliwa Na wengine wako selo kwa shafungiwa kama siku sita bila kula wala kunywa chochote wako ndani kimya lakini wanasikia wenzao kwa nje wanavyokula mkongoto angalia amari ameshakubali kusema huba ndio Mungu subhanallah kijana amari baada kuona e, adhabu imekuwa nzito mno Baba yake na mama yake wameuawa mbele yake akaona hata isiwe tabu akakubali kutamka huba ndio Mungu. Kori huba. Wewe mama sema huba ndio Mungu sema ili tukuachilie. Vinginevyo tunakuwa. Huba. Muhammad Rasulullah. Shaqiya. Shaqiya. Pumbavu pumbavu wewe akamtemia mate usoni. Ndio mmenitemia mate sasa subiri ni kuoneshe kazi anachukua limkuki aina ila hukil wahid Mungu wako mmoja yuko wapi Kwa hiyo ndugu zangu ilikuwa ni mateso juu ya mateso Mala eneo hilo anaingia Hamza bin Abdul Muttalib komando mtu ambaye asiogopa watu bali watu wanamuogopa yeye Huyo kulikuwa kuna mtu anayeweza kumkamata na kumtesa huyo. Na watu wote walikuwa wanamfatafata yeye ili angalau e, wasalimike. Alipofika pale Hamza ah, jamaa wote wakaumwaga. Mabaki watu tu pale waliofungwa fungwa na nini? Mzee Amali ndio hivyo ameshafariki. wanakuta mizoga mingi tu hapo watu washauawa ovyo ovyo tu maiti zimilala kumbe wengine hawajafa bado wako hai khuruju khuruju ya ikhwata al-iman haya tokeni nje nyinyi hapa hakuna adhabu tena haya ondokeni wengine wametoka wawili tu wengine wameshindwa kwa sababu ya njaa na kiu wengine wamekufa kabisa kibabu kishaondoka tayari Huduma ya kwanza inatolewa hapo na Zaidu bin Harith na jamaa wengine. Baba yake na mama yake wameshakufa mbele ya macho yake. Isbari Ammar. Bashara nabiyyu abawayka wa huwa yaqul. Sabran ala yasir fa inna mawa'idakum al-janna. Subiri ewe Ammar wala usihuzunike chochote kwani Mtume sasa alba anasema kwamba babako na mama yako Mwenyezi Mungu amewabashirikia amewabashirikia kuwapa pepo amewabashiria pepo Ya Rasulullah Kaifa arfa ra'si fi hadratik Wa qad niltu mink Mara mtume amefika hapo Amara anaanza kumweleza yale ya moyoni mwake Ya Rasulullah. Wallahi adhabu ilikuwa kali sana. Mwisho niko na mtu alikakubali mimi nikatamka mimi huba ndio Mungu. Lakini ya Rasulullah, najua kabisa kama huba sio Mungu. Mungu ni Allah. Niliona nifanye hivyo kwa kwa nafsi yangu. Babangu na mamangu niliona pale jinsi nilivyokuwa nikasema hapana.
واتق الله في نفسك يا عمار لقد تاثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمه لا تثريب عليك ان تكن ما قلت مكرها Usilalamike sana hiyo amari mtume amejua hali yako na imemsikitisha sana na anasema kwamba wewe ulikuwa umesema kwa sababu ya matatizo tu lakini haina maana kwamba imani yako imeshaharibika la amana lakum huna amarana rasulullah an natruka mecca hapa hakuna amani tena mtume ameamrisha bora tuondoke katika imaka yaqulu lana idhabu ila alhabash na mtume ameagiza kwamba bora muende katika nchi ya habash ambayo ndiyo Ethiopia ya leo sababu huko mfalme wake ni mwadilifu hapendi watu kudhulumiwa bila sababu mara safari imeanza ya kuelekea katika nchi ya Ethiopia kwa hiyo kikaondoka kikundi cha masohaba katika mji wa maka na kwenda katika nchi ya Ethiopia huko kwenda kujificha kutokana na matatizo ya kuadhibiwa kila mtu anayeislimu na no, 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 wacha mji wa maka hiyo ah lakini wacha tu mambo mbele kwa mbele tu huko yani maka na uzuri wote ndio tunaiacha hivi Hebu na huko nako mnazi ile mitende mashamba ah kini kwa ajili ya Mungu inshallah acha tuenzetu Naam ndugu mpenda unafuatilia sinema hii ni mimi msimulizi wako Dr. Rashid Piringu na hakikisha um, unapata kopi yako original ya Kiswahili ili upate kufunza mengi napatikana kwa wingi tu hapa Dar es Salaam katika msikiti wa Mtoro uliza Swaim panaduka kubwa kabisa la kanda audio video DVD na msikiti wa Mtoro vile vile kama unavyojua tena jangwani shida maji wanagawana hivyo hivyo kidogo kidogo kiustaarabu kabisa angalau kila mtu arambe tu baada ya kuona tabu nyingi zimewapata akaona hapana tukimbilia kwa mbali wakaona kama kuna askari wanaofuatilia kaona hapana tujifiche hapa katika kivuli cha mchanga hiki. Makuraisho wakatoa kikosi maalumu cha wapanda farasi kuwafuatilia jamaa ili wawarudishe huku huku. 